grabado. Ya. ya. Archivo nuevo, proyecto. Ese es para amenizar la tarde. ¿tú? Es para que no se duerman los alumnos. Demo 11. Perfecto. El 11 va a ser un clon del 10. Ya. Vamos a clonar el 11. Vamos a clonar el 10 en 11 en 3 minutos. A ver, 3 minutos. Perfecto. Arranca. Me voy al 10. Me voy al 10. Jalo el controller. Arrastro. Ahí está. Me voy a las referencias. Jalo entidad más regla y el, la base que es el serializador que he creado. Ya. Eh, arrastro las carpetas files, scripts y styles. ¿no? Arrastro. Ya. Arrastro la vista llamada producto. Ahí está. Cambio el título y le coloco demo 11. Y le pongo acá ordenación. ¿Sí? Ordenación usando matrices. Ordenación de datos, ¿sí? Usando matrices. ¿Se entendió? Ya, cierro. Eh, Profe, el config. El config. Abrimos acá. Copiamos. Borramos. Por favor, si no hace daño. Todo cuenta. Si sí hace daño. Entonces, ¿qué daño hace? Los comentarios, profesor, hay que documentar. Así me enseñó el profesor de ingeniería y software. Ese profesor no programa. ¿Sí? <risa> Puedes decir lo que quieres. Profesor, pero las buenas prácticas. Todo eso que te enseña es las malas prácticas. Bien. Ya. ¿Algo más, profesor? Sí, el arranque. Profesor, 2015. ¿Para qué 2015? Yo también sé eliminar. Mira, clic derecho, delete. Ahí está. La 2015 hace es eso. Esa es la diferencia entre la 2015 y la... Esta. A ver, arranca producto y se llama consulta. Ese es el controller y esta es la acción. Profesor, ¿dónde está el control y la acción? Acá, controller, producto, acción, consulta. Y acá debe decir demo 11. No hay problema, eso no hace daño. Cambio, graba. O sea que aquí va a funcionar, profesor. Eh, sí, falta el global asset. Sí, no te preocupes, yo... Tengo 10 memorias, así que no se preocupen por el tema de, ¿no? de, de corrección. Si sí me doy cuenta de mis errores, compilo y ejecuto. Y ahí hemos clonado, como te dije, en 3 minutos. El ejemplo anterior es un nuevo ejemplo. El 10 se transforma en 11. Ya. Primer paso. Quiero unos links. O sea que acá arriba va a aparecer un link que te permita ordenar ascendente y descendente. ¿no? Bien. ¿Se entiende? Entonces lo primero que quiero hacer es un link. Ya, entonces vamos a entrar acá. Profesor, hágalo de cero para yo entender, porque si no estoy más perdido que no. Ya de cero, como quieras. Entra a tu JavaScript, que es donde construyes todo. Todo es por JavaScript. Aquí está. Profesor, usted usa dólar Ajax. No, no. Dólar Ajax es yo he creado dólar Ajax. Acá está dólar y acá está Ajax. Y ese request server es una rutina. Este es el corazón de Angular. El corazón de Nocao, Ember. El corazón de todas esas librerías que la gente utiliza... Para hacer dólar get, dólar post, dólar ayas, dólar json, es exactamente esa línea que está bien. Ah, pero te voy a dar la buena nueva. La buena nueva, doctor. Ayas, Angular y todas, Ember, y todas usan por data. Yo uso syntax y post log. ¿Pero sabes qué es eso? Ah, eso. ¿Tú has visto, has visto el archivo que subí de gigas? Eso no es por data, es post log. Es post log, pero eso no lo tienen esas tecnologías. Y por eso, ¿y syntax qué es? Ah, es, yo hago sistemas WhatsApp, o sea, lo que vimos la vez pasada, o sea, mandamos no for data. For data significa clave, valor, clave, valor, clave, valor, y el browser te coloca no minificado, o sea, te pide un montón de tramos. En cambio, yo mando un syntax que es data pura, y me ahorro o sea, prácticamente la mitad o el triple ¿no? en basura. El, el syntax es bien efectivo. Ya, entonces ese es el corazón de la programación asíncrona, ese es todo lo asíncrona. Los que usan dólar get, dólar post, dólar json, dólar ayas, ¿sí? o sea, jQuery. Y los que usan Angular, esa es la base de, asíncrona ¿no? de, de las llamadas al servidor. Nada más. No. Ese es JavaScript, nativo. O sea, no lo sé cómo se funciona. Se inventó en el año 1999. Lo inventó este, esta persona de Microsoft, que se llama... Um, este parte, Alan, 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 tiene una, un blog de... Lo inventó en el 99. En el 2000 se lo pasó Microsoft. Y en el 2005 
eh, ah, pero hasta ahí solo lo usaba el Internet Explorer, o sea, el Internet Explorer lo usaba Alex. Y luego ya en el 2000, 2000, 2004, 2003, ya se incorporó para los demás productos. Ya en 2005, un periodista le puso la palabra años, asíncrono JavaScript and XML. Y la gente empezó a discutirlo. Luego en 2005, 2006, salió una librería como JQL en 2007, también JQL. En 2006 salió Doyo, usando, digamos, esta, esta cosa. Pero a partir de 2010, os repito, o sea, antes esto no se llamaba así, no se llamaba XML HTTP, después. Microsoft tendría un MS MS XML HTTP. Y, y, y los demás tenían otras clases, entonces habría que hacer un IF para trabajar con años. Pero en 2010, a pro, todos los browsers ya soportaban esa clase, porque la WTC dijo, vamos a hacer de que esto esté obligado para todos los browsers. Por lo tanto, ya ahora en todos los browsers se llama XML HTTP. No tiene que ser ni nada. Todos los browsers modernos, Firefox, Chrome, Opera, Internet Explorer y Safari, los cinco, utilizan esto. ¿Entendido? Sí, bueno, se haría un tipo no hay que hacer ningún tipo. Antes se justificaba, cuando apareció jQuery, tenía un sentido. A ver, el mayor uso que le daba la gente a jQuery era la programación asíncrona con iOS. ¿Por qué? Porque había que seguir, si es Internet Explorer, la librería era una y la clase era una. Caso contrario, si era Firefox, era otra librería o otra clase. Si era Google Chrome, otra librería o otra clase. Así funcionaba jQuery. Así se daban sus versiones iniciales. Entonces, hacer Ajax, digamos, hacer asíncrono en el año 2005 era un poco complicado. El jQuery te facilitó al tener un método dollar.get. Pero actualmente ya no, porque la rutina es esa. Ya no hay que escribir más código. ¿Me das cuenta? O sea, no tiene sentido. Si vas a usar jQuery solo para hacer dólar que dólar post, dólar JSON o dólar aya, eh, no tiene sentido. Si vas a hacer angular solo para hacer la llamada síntoma y pintar pantalla, tampoco tiene sentido. Eso es lo que no entiende la gente. ¿Entiendes? No, escultura. Ubícate en el momento. En el momento 2006 que se inventó Toyo, 2007 que se inventó jQuery, no era tan sencillo para trabajar para todos los browsers la promoción asíntrona. Actualmente sí, es eso. Pero aún así, la gente sigue usando esa bienvenida. Eso se llama cultura. Ya, seguimos. Seguimos. Ya. Entonces, profe, ¿qué va a hacer? Ya. ¿Cómo ordeno? Profesor, colocaremos un control, supongo. ¿Ves esta cosita? Eh, yo voy a colocar ese link, no es otra cosa que un spam. Por eso, sí, sí, es un spam. Spam, slash spam. Y ese spam tiene un class que le llamo enlace. Por eso, ¿y ese enlace? Eso lo colocamos acá. Por eso, ¿y por qué no usa link? Porque todo link tiene un href. El servidor se iría, o sea... Se, va, se iría al servidor, aunque tú le pongas vacío, para... O sea, cada vez que tú colocas un link y dice href, aunque sea vacío, se va y trata de buscarte esa dirección vacía. Pérdida de perro. ¿Qué es preferible? Usar un spam y darle el estilo. Igual es una pérdida de perro. Cualquier src o href igual a cualquier cosa es una algo para el motor de JavaScript. ¿Qué tiene que ver el motor con... O sea, a ver, ¿qué JavaScript? ¿Qué dices? Dentro de HR, ya. ¿Dentro de JavaScript? Dentro de HR, ya. JavaScript no, por eso. A, justamente eso refería. Justo ese JavaScript dos puntos, lo que sea, o Michi, justamente hace que se precompile es el motor. A ver, cuando tú escribes código en JavaScript, todas las funciones que tú tienes se preejecutan. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú tienes en el HTML igual un href o un src, pongas lo que pongas, Michi, JavaScript dos puntos, una rutina, o una dirección URL, cualquier cosa se tiene que pre-ejecutar. Para evitar la pre-ejecución, hay ciertos controles que no se pre-ejecutan. ¿Está claro o no? ¿Entiendes o no entiendes? Yo no digo qué va o a sea, pasar. Ah, si yo coloco href igual a algo, ese algo, si es una URL, se va al servidor. Si es un JavaScript 2.0 algo, se precompila, se preejecuta. 
igual está perdiendo mi tiempo. Yo no quiero nada de eso, yo solamente quiero un control de salida, que es un output, un spam o lo que sea. Y lo único que hago es darle el estilo. ¿Ya? Ese es performance. Por si acaso, ustedes pueden pensar lo que quieran, pero ese es performance. Nunca nadie les enseñó performance, ni cómo funciona un browser, ¿sí? Y el que te habla crea browser. O sea, yo por ejemplo no coloco HRF ni SRC, nada. Yo coloco mis propios tags y por ejecución. A ver, ¿Tú alguna vez has visto un CSS asíncrono? No existe, busca en internet si quieres. Ya, yo creo CSS asíncrono y ya lo escribo asíncrono. ¿Pero cómo, profesor? Porque no coloco los tags SRC ni HRF. Yo coloco mi propio tag y mi motor lo que hace es agarrar ese tag y lo busca, lo trae del servidor en forma asíncrona y lo carga. Si tú coloco a HRF o SRC, dejas que el browser tome el control de la acción. Vuelvo por última vez a repetir. Cada vez que un tag dice SRC o HRF, el browser toma el control de la acción. La acción puede ser ejecutar un JavaScript, irse al servidor o hacer cualquier cosa. Total, es una acción. Yo evito hacer acciones al motor, al browser. Y yo mismo hago las acciones que quiero y lo hago en forma síncrona. Y lo hago por tramas. Y lo hago, o sea, ya, y ya, eso no hace. El browser no, esas cosas, no hace cosas inteligentes. ¿De nuevo? Perdón, el browser no hace cosas inteligentes. No lo entiendo, profesor. Ya, te voy a dar una idea de, de un browser que puede sacar en el futuro. A ver, entra a cualquier página web y depende del browser, su técnica es esta. Traigo de dos en dos. Si tú tienes un montón de archivos que traer, HTML, CSS, JavaScript, lo trae de dos en dos. Chrome lo trae de dos en dos. Solamente todos lo traen de dos en dos. Antes lo traían de uno en uno. O sea, si tú descargas 380 archivos, Chrome te hace 170, 380, 190 diarios. ¿Sí? Lo que yo estoy creando es, o sea, trato de evitarme los viajes y lo que hago es, ah, y en cada viaje depende de ancho de banda ¿no? y, y la cercanía del servidor para que llegue. El problema de que tu página demora es porque justamente está yendo de dos en dos a tres, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tú usas mucho HRF, mucho SRC, ¿sí? ¿Me entiendes o no me entiendes? Por eso que si lo necesito, nadie ha dicho que no lo vas a usar, yo lo uso también, pero no dejo que el browser... O sea, si yo pongo los packs que dice HR o CSRC, ya le estoy haciendo un viaje al servidor para que lo traiga. Yo lo quiero traer on demand, de acuerdo a... O sea, yo, yo aplico la técnica. Por eso no le entiendo nada. Mira este, este... Yo, no sé, la vez pasada te he enseñado esto, pero solamente para que lo veas nada más. Este es un sitio web del futuro. Es una aplicación que creé para Canadá. La vez pasada te he enseñado, pero de repente no lo has valorado, ¿ya? Ahora que... ¿Quieres ver mi tecnología? Mi tecnología... Nunca vas a ver una página que hace lo que vas a estar viendo ahorita, ¿eh? Por si acaso. Pero, ¿qué estoy viendo ahorita, profesor? No entiendo. Ya, mira bien nomás. Eso está en trabajos. Trabajos para algunas empresas. A ver... Para los amigos de GCTI. Y se llama QR Monitor. Ya. Este es un, una aplicación piloto, ¿no? Eh, la verdadera la tiene la empresa. Es la que yo le hago y ellos la acomodan, ¿no? Para, para llevársela al cliente. Ya. Solamente quiero que mires qué es lo diferente con cualquier otro sitio web que has visto. ¿Sabes la diferencia? Que yo tengo varias páginas, ¿sí? Y las páginas las cargo en forma asíncrona. O sea, las URLs, a ver, toda URL... Cuando tú colocas HR y colocas una URL, los GET son síncronos. Profesor, ¿qué? Mira la velocidad. Nada, no. Nada, profesor. Mira bien, pues. Por favor, mira esta página del futuro. ¿Eso por qué futuro? Porque no dejo que el browser tome control, si no lo hago yo. Clic. Observa. Observa. Mira el futuro. Profesor, ¿cuál futuro? No veo nada. Cada página que tú estás viendo que sale ahí... Son diferentes sitios, son diferentes a ojo. Pero nunca vas a ver un parpadeo, nunca vas a ver un parpadeo, ni arriba ni abajo, ni en ningún lugar. ¿Por qué, profesor? Y tiene estilos, ¿sí o no? Los estilos y el JavaScript lo cargo de forma simple. Tú no me puedes ver el código del JavaScript, eso no lo entiendo. Tú no ves ni el CSS ni el JavaScript en este código. Y tampoco nunca parpadeas. No dejo que el browser tome el control de la renderización, si no lo hago yo. Entonces, ¿y cómo haces eso? No dices que eres adulto, no dices que sabes. Sabes crear browser. Como yo, no dices. No, no dices que eres bueno, no sé. No sé yo, yo digo que soy bueno, tú, no está tu browser. Tu sistema operativo, tu virus, la gente que, que, que son los mejores del país que tú educaste. Yo sí tengo 
todo eso, estadística, tú, 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 tú. ¿con quién estás hablando? ¿Ah? Futuro, pero no hace nada. Oh, doctor, tú no haces nada, mira acá, esto hace un montón de cosas. Mira, nunca parpadea y jala imágenes gigantes. Esta, por ejemplo, es súper gigante. Ya. Es, a ver, cuando el servidor está ocupado, esta imagen es grandaza, es un BNP gigante. Esta, si el servidor está ocupado, la gente que hace, jala la imagen y pone un GIF animado. ¿no? Te, te voy a explicar. El GIF animado está en el servidor y tu imagen, la grandaza está en el servidor. ¿no? Se supone que el servidor está ocupado. ¿Cómo? ¿Tú has visto que a veces ni el GIF animado aparece? ¿Sabes por qué el GIF animado aparece? Mira, si el GIF animado está en el servidor y nunca lo has traído a tu cliente, nunca está en caché, es tu primera vez que lo llamas. Sí o no, que nunca va a haber sido animado. Acá yo pido Canvas. Canvas es el grave cliente. Ese mensaje gráfico dice Please Way es JavaScript. Es un gráfico en JavaScript. Si el servidor está ocupado, no voy a poder traer el GIF animado. Por lo tanto, tendría que ser el gráfico por JavaScript. Entonces, ahí dice Please Way, te espera. Y cuando lo trae, lo pinto. Eso es arte, eso es inteligencia. Lo que tú haces es poner un GIF animado y hasta el GIF queda colgado. Ese es un idiota. O sea, Pone un hit y cuando la verdad el servidor está ocupado y el hit va a aparecer pues tarado, pero ni siquiera te has dado cuenta. ¿Sí o no que ni siquiera se han dado cuenta? ¿Sí o no? ¿Eh? Porque ahora ni si sale porque tenga cachetes, pero un nuevo usuario que entra, pregunta. Yo enseño técnica, ¿entiendes doctor? Técnica, técnica, enseño a pensar. ¿Por eso la gente no piensa? ¡Claro que no piensa! Tengo 30 años enseñando, ¡claro que no piensa pues! ¿O tú piensas? bastante. <risa> Entonces, tu software de edit que has inventado, yo voy a sacar pronto un software de base de datos que va a ser más rápido que el SQL, que el Firebase, por, el, por cualquier puerto va a recibir la data como una, como una bala. Voy a usar puro CSV. Nada de base de datos relacionales, nada de bases JSON, nada de esa basura que la gente dice que funciona. Tú, compañero, ¿qué ¿algún invento del futuro? No, 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 que no, 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 Ya. ¿Cuál era? Jaime. No es otro. Ahí está. ¿Cómo cargó? Ah, profesor, seguro no ordena. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Profesor, seguro se va al servidor. Oye, está tan loco, debe ser idiota. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa hoy? Esto, o sea, ¿entiendes, no? Esta es programación. Profesor, ¿qué framework utilizaba? Ah, a ver, mira mi fuente. No hay nada. Profesor, ¿y puedo ver esto? Ya. Puedes ver esto, pero este no tiene el código. La medida del código no está ahí, está en otra parte. Esa parte de código tú no la ves, tampoco el CSS lo ves. Solo ves del menú, de este. Pero el otro, toda la función que está dentro, que es una, una URL, tú no ves ni el JavaScript ni el CSS. O sea, encima que está protegido es asíncrono. Ya, profesor, ¿qué? A, E, U, clic, clic, ¿ves? Bien, está paginado, ordenado, ¿qué es lo que te enseño yo? Pero esto no te he enseñado yo, no te voy a enseñar a crear tu propio browser, no te voy a enseñar a hacer CSS asíncrono, eso ya es otra cosa, ese es para un creador de, de browser, o tú vas a crear tu browser. Bien, ¿alguna pregunta? Ya. Todo lo que te enseñe se supone que es, o sea, va a resultar en resolver tu problema. Entonces me quedé por acá y vamos a poner un color blue, punto y coma, y vamos a colocar un, uh, el underscore, Está en donde? ¿Cómo se llama el, el, el underline? Font decorator. Text decorator, creo que es, ¿no? Text decorator. Underline, ¿no? Ya, profesor, y la, la manito, profesor. La manito, no se olvide la manito. Cursor pointer. Listo, observa. Ya tenemos, ¿no? Nuestro, nuestro link, ¿no? Y no hace viaje. ¿Correcto o no? Y ahí está. Y pues igualito, un link. Claro, pues doctor, pero eso es un spam. No, no hace nada. ¿Entendiste? ¿Entiendes? Perfecto. Qué buen secreto he aprendido. Ah, 
Eh, mira, ese es uno de un millón, te faltan 999 mil, ¿sí? Quizás en 30 años, ¿no? Más o menos, este... ¿Está bien, no? ¿No? ¿Sí? Bien. Profesor, ¿y en qué parte estudio para aprender los secretos? Eh, no lo sé, estoy en mil partes. Vete a Estados Unidos si quieres. Regresa y vas a seguir diciendo el mismo. Ya, clic, clic, profesor, pero no hace nada. Estoy explicándote de cero. ¿Hasta ahí se entiende? Ya. Entonces, tengo unos spam que se llaman enlace, ¿no? Y yo lo que quiero es que al dar clic... Ah, entonces, este enlace, vamos a configurar la ordenación. ¿Entendido o no? Entonces acá, cuando llega la data... ¿Dónde llega la data? Acá, ¿no? Yo le llamo configurar cuando llega la data. Configurar, porque si no llega la data, ¿qué vas a ordenar? Configurar ordenación. ¿Está claro? Y ese configurar ordenación, la estamos haciendo desde cero. Ya, es la que debería ordenar. ¿Correcto? Ya, entonces lo único que hago es, yo digo enlaces es igual a document get element by byquera, class name, y la clase se llama como un 2 en 1. Encima que me sirve Ah, eso yo aprendí de jQuery, de Angular, de jQuery lo aprendí. Todas las librerías, lo único que hacen es ponen class y esos class les sirve para dos cosas. Para formato y encima para obtener el DOOM, no más fácilmente. Para no hacer un for y estar recorriendo todo. Entonces con esto cojo todos los enlaces, ¿sí? que son las cabeceras, los spam, ¿no? ¿Sí o no? Esto coge los spam, pues, ¿no? Ya. Entonces, acá defino una variable enlace... Luego defino la variable número de enlaces, ¿no es cierto? Y luego hago un for variable y, profesor, y arriba el número de enlaces que es igual a enlaces.len, ¿no es cierto? Ya está. Eso es para guardarlo en caché, igual es acá. Entonces desde 0 hasta i menor, i menor al número de enlaces, y más más, abro llave, cierro llave, y acá... Tengo que tomar un enlace. Un enlace es enlaces, corchete, sub, y, ¿no? Y enlace, punto, evento, que On, on, click. Así es. On, click, igual. Y ahí está la función que vas a programar. ¿Está claro? Al dar clic, ¿qué vamos a hacer? Bueno, al dar clic vamos a tener que, que reconocer para empezar el, 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 el campo, ¿no? Eh, ¿Y cómo va a ser eso, profesor? A ver, la relación se hace en función a columnas, a índices, ¿sí? Por lo tanto, yo le voy a colocar a estos spans un ID, ¿sí? ¿Se entiende o no? Y le voy a de frente, le voy a colocar un ID y le voy a poner span, ¿sí? Y acá vamos a cerrar punto y coma. ¿ya? Y le voy a poner un ID, el J, ¿entendido? El J. El ID J. El J. Entonces, spam 0, ¿no? Y cierro la postre. O 1, ¿no? Spam 1, ¿me entiendes? El índice, pues, ¿no? Son 6 columnas o no? De 0 al 5. Solito va a tener spam 0, spam 1, spam 2, spam 3, hasta el spam 5. ¿Se capta? Ya, entonces lo único que hago acá es coger ese ID. Es importante programación el ID. Sin ID está muerto. Ah, a ese ID que me indica qué voy a ordenar, lo voy a llamar orden. Ya, orden por defecto es 0. ¿Ya? Pero orden me indica qué columna voy a ordenar. ¿Entendido? Del 0 al 5. Entonces, ¿cómo cojo el ID, profesor? Acá le digo eh, bar ID igual. Si yo digo dis, ¿quién es? ¿El enlace o no? Ya. Y si digo ID, ¿es el ID o no? Ya. Y si digo orden, <coughs> orden, y digo punto substring, a partir de la posición 0, 1, 2. Si digo SPN, 0 es S, P es 1, N es 2, 3, así es. A partir de la posición 3, todo el tamaño, ¿no? Ah, no incluye el último, siempre es menos el último, ¿no? exclusivo. No es inclusivo, sino exclusivo. ¿Se entiende o no? No incluye el 5, o sea, de 3 a la 4. No incluye esto. 
exclusivo, pues uno antes de este, o sea, de 3 a la 4, le saca el 10. ¿sí? Así ya ve Cristo. El substring de Javetris no incluye el último. ¿Sí? El substring de Fox o del resto sí incluye el último. Ya, entonces coloco substring 3, ya está. Y para saber si eso no es el ID, le digo alert orden. ¿Ya? Profe, ¿qué hace es esto? Esto lo único que hace es al dar clic sale un ID que dice 0, 1, 3, 4, 5. ¿Sí? Si lo logras ya es un gran avance. 0, 1, 2. Y el último es 5. ¿Entiendes? Eso me indica qué columna voy a ordenar. ¿Así se entiende o no? Bien. Y ahora vamos a ordenar. Pues, ¿Cómo vamos a ordenar? Dame un minuto. Vamos a poner acá en talleres, domingos, demos. Voy a tomar cualquier ejemplo que haya hecho. Normalmente tengo... Normalmente. Si, a ver, si, si no tiene array, significa que... Mejor de capacitaciones, ¿eh? ahí sí está por gusto ahí. A ver, Altair, demos. A uh, 28 scripts. No, este es el de eh, la 18 por ahí. Uh, ya, 13, 14, 12, 10, 11. Lista, puede ser. Sí, este es. Ya, y ahí, rapidito, vamos a ver si hay. Acá hay filtro, pero no hay ordenación. Ya, no. La siguiente. Debe ser 12 o 3. Scripts. Ya, este, mira. Índice de orden y tipo de orden. Vamos a copiar este, ¿ya? ¿eh? Ya. Tiempo nos gana. Índice de orden. ¿Sí? Índice de orden es lo que acabo de hacer ahorita abajo, ¿cierto? Cierto, ¿no? Ya. Tipo de orden es 0 ascendente, 1 descendente. ¿Hasta ahí se entiende? Ya, confirmar relación es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Claro, el de otros va cambiado, ¿no? Y confirmar relación es lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Y confirmar relación llama a quién? Lee, lee, a ordenar matriz y a mostrar matriz. ¿ya? Y lo que necesito es este ordenar matriz, solo es. Ah, ya, y la funcióncita de limpiar el enlace. ¿Se entiende? Cada vez que voy a ordenar, tienes que copiar esas tres rutinas, ¿se entiende? Cada vez que yo ordeno, copio esas tres rutinas. ¿Puedo no? Ya, mis tres rutinitas. Son tres rutinitas nada más, ¿ya? A ver, entonces acá ya no hago esto. ¿Sí? Ahora digo índice de qué? De orden, ¿no? ¿Se entiende? Y llamo a crear matriz. ¿Crear matriz se llama la función? No, primero hay que ordenar matriz. Ya, ordenar matriz. Paréntesis, y hay que enviarle. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que acá le hice diferente. El índice de orden lo he hecho abajo. No importa. Elimino. Y a ordenar matriz. Y hay que pasarle el enlace. O sea, el dis. ¿No? Y luego mostrar que. Matriz. Ya. Ahora sí. Al dar clic. Llamo a ordenar matriz o no. Y ahí es lo mismo, pues. Acabo de hacer esto o no. Pero acá tiene que ser más inteligente. Acá tiene que ser enlace punto que. No. ID punto que. Len, ¿no? ¿Está bien o no? ¿Sí? El otro, lo que pasa es que, lo que, pasa es que el otro dice, ah, ya, como siempre es uno, del 0 al 5 son más que un dígito, ¿no? Le puse 3,4, ¿se entiende, no? Pero esta vez, pues, hay que hacerlo más inteligente por si crece la cantidad de columna. Ya. El índice del orden, esto es lo, lo que expliqué, ¿sí o no? ¿No? Esto saca el 0, el 1, el 2, ¿sí o no? Ya, perfecto. Entonces, campo, escúchame bien. Esto que está acá es un enlace o no? Es un spam o no? El índice del HTML sacará qué cosa? La palabra. Claro, la palabra código, la palabra nombre, lo que me hayas enviado. Ya, con esto, esto indica, estoy preguntando, oye, ¿existe este simbolito que es ascendente? Oye, ¿existe el simbolito ascendente? Mira, si no existe el simbolito ni ascendente ni descendente, ¿me entiendes, no? El tipo de orden, ¿qué cosa es? Si es menos uno, significa que no existe nunca una ordenación previa. ¿Qué cosa es? Cero. Y cero significa que es el tipo de orden ascendente. ¿Captas, no? Si el simbolito en este campo, si hay esta palabrita flechita arriba, significa que ya fue ordenado en forma ascendente, y si ya fue ordenado en forma ascendente, ¿se entiende, no? ahora toca el 1, que es descendente y si ya está en descendente, ahora toca el 0, que es ascendente ¿captas, no captas? solo tengo dos variables índice de orden, que es del 0 al 5 y tipo de orden, que es 0, 1 0 es que voy a ordenar ascendente y 1 es que voy a ordenar descendente, ¿así entiende? ya, entonces limpiar enlaces, lo que hace es borrar todos los enlaces 
Limpiar enlace lo que hace es borra, pues, ¿no? Saca el simbolito, ¿no? ¿Sí? Porque si no se quedaría pegado cada vez que haces clic. Ya, y acá pregunta, si el tipo de orden es cero, ¿cero qué es? Fuerte. Ascendente, así es. Si es ascendente, entonces lo que hace es colocar, borra este símbolo hacia abajo y coloca el símbolo hacia arriba. O sea, coloca el, el campo, ¿no? Al campo le borra todo y le coloca espacio y símbolo hacia arriba. Si el símbolo es descendente, borra lo que hay en el campo, borra este símbolo y le coloca espacio y hacia abajo. Profesor, ¿y cómo ordena de verdad? Ah, aquí ordeno. Matriz. Matriz es esta variable. Profe, ¿qué cosa es SOR? SOR es un método de JavaScript, de cualquier array. ¿Y ordenar qué es, profe? Ah, ahí va. Ordenar es una función. Mira, esta es mi función maravilla. Ordenar. Despacio, no más porque aquí sí es explicar con mis arritas. Ahí está el link. ¿Podemos borrar este arrito? Ya. Ya. A ver. Ponga mejor más ¿no? Algún día crecerá. Crecerá. Ya. La que reflexión, ¿no? El día que no haces nada y hagas tu propio sistema operativo, tu propio antivirus, tu propio framework, tu propio ID, tu propio visual, todo, todo tuyo, ese día te recibe. De lo contrario, pues no, te pues, recién difícil y está bien, entonces eres un camino, estás en camino, ¿no? ¿Sí? Bien. Uh, Algún día crecerás, entonces acá hago esto. Se pone que la matriz es así, dice 1, chai, pero es así, 1, ¿eh? chai, 10. Vamos a hacer una matriz de 2, chai. 15, no sé, hay más datos ¿no? de la matriz. Ya, entonces, esto, cuando yo paso a ordenar X y e Y, ¿se entiende? Si tú dices ordenar X y e Y, pasa este es X y este es Y. X es un vector e Y es un vector. ¿Por qué? Porque matriz es, es columna y es fila, columna. Este es, este es 0, este es 1, este es 0, 1, 2, 3, 4, y bueno, hay 5, no sé. ¿Sí? Entonces, ese X y Y son dos vectores. Si yo digo. X corchete el índice de orden, digamos, si tú le diste clic a, por código, le estás pasando el 0 al índice de orden. Yo te digo, ¿quién es X0? Ah, tomo este valor, 1. Capta, no capta. ¿Y quién es Y1? Ah, tomas este valor, 2. Y compares estos dos, pregunto, si el tipo de orden es ascendente, la relación ascendente, y compares el primer valor mayor que el segundo. Si el primer valor es mayor que el segundo, entonces mandas 1, indica ascendente. Ahora, si el tipo de orden no es 0, si no es 1, o sea descendente, la comparación es así. La comparación es el primer valor menor que el segundo. Si el primer valor es menor que el segundo y le mandas 1, si ya te lo ordena de forma descendente. Esa pequeña rutina que está viendo ahí, agarra este contra este, la 0 contra 1, luego la 0 contra la 2, la 0 contra la 3, y así luego la 1 contra la 2, la 1 contra la 3. ¿Entiendes? Ese es en realidad un doble bucle. Es un doble for de fila. ¿Me entiendes? No? Un for de este contra cada uno, ¿sí o no? Y luego este contra cada uno, doble corte, ¿no? ¿O no? Bien. Es una función, ¿no? una, una función. Con ese matriz son, tiene como parámetros una función, ¿ya? Y que siempre manda dos elementos. En este caso, como es una matriz bidimensional, cada elemento es un vector, ¿ya? Bien. ¿Por eso dices todo? Sí. Eso lo ordena, pero no lo pinta, eso ordena la matriz en memoria, ¿correcto? Pero para que pinte, nuevamente llamo a quién, para finalizar, para que pinte llamo a quién, a mostrar matriz. Observa, profesor dice esto, y jQuery, y jdata, jplop, eh, plop, ascendente, descendente, ascendente, descendente, ascendente, descendente, ascendente, descendente, ascendente, descendente, ascendente, descendente. Clic, 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 y clic, bajo, clic, 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 ¿ya? ¿Dónde está el framework? Clic derecho, a ver, a ver, eh, Escúchame, yo cuando hago un sistema y me piden ordenación, solo copio estas tres funciones. Ordenar matriz, ordenar y limpiar enlaces. ¿Ves? ¿Sí? Tú, si es que quieres una grilla que esté paginada, ordenada, ah, uso jplot. Te explico por qué no se aprende. Es bien simple. Es bien simple. Tan simple que todo el mundo lo usa, ¿cierto o no? ¿Por qué se llama y angular y no cabo? Te voy a te, te voy a, para que entiendas un poco ¿no? de requerimiento funcional versus implementación ¿sí? entonces te piden un TDR un requerimiento funcional tu página, hablemos de una sola página ni siquiera el sistema 
tu página tiene la, el requerimiento 1, el requerimiento 2, el requerimiento 3, el requerimiento 4, así hasta el requerimiento 100. Una sola página de, de requerimiento 1, ordenar. Bueno, requerimiento 1, poder, para empezar, eh, consultar. Requerimiento 2, filtrar. Requerimiento 3, eh, ordenar. Eh, adicionar. Actualizar. Eliminar. Buscar. Eh, ayuda. ¿sí? Eh, diseño. ¿sí? Diseño, buen diseño. Eh, 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 que actualice solo. Actualización en línea. ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, este cerebro podrido. ¿O no? ¿Me equivoco? Sí, me equivoco. No, dime si me equivoco. ¿Sí o no? Que es así. Entonces, ah, consultar. Bueno, fichar con Entity Framework más limpio. Solo para eso. Filtrar. Eh, vamos a trabajar en conectado. Ah, ya. JTable. Pero JTable funciona con jQuery. ¿Qué funciona con jQuery? Vamos a ordenar eh, JSOR. Vamos a adicionar JA. Actualizar JA update. Y eliminar JDB. Y buscar JFile. Y vete al carajo ya. Y acá, este profesor, pero falta. Actualización en línea, en tiempo real. Acá, este, no JS. Más este, socket de Y. El diseño. Ultra. Más. Material Design. Entonces, para un solo requerimiento, el inverso usa un JS1. Uno, uno, para una sola vez se usa acción de dependencia. Por ejemplo, el JTable no funciona sin JQuery. Y el JQuery y JUI si es que va a pintar pantalla. Un splitter, a ver si quieren poner un split, ¿no? Y en vez de poner un DIG, qué sé yo, por ahí busca un plugin. Entonces, ¿qué tenemos? Esta es la situación real. Este es el, a esto hemos llegado, ¿entiendes? O sea, ¿por qué insulto? ¿Por, qué? Por más que insulto, ofendo, sigue. Yo ofendo acá, insulto acá, quizás ustedes cambien. Pero hay cientos o miles de empresas y millones en el mundo que están usando esta arquitectura de mierda. Arquitectura de porquería, donde para cada cosa usas algo y terminas en esto. Profesor, usted se equivoca, disculpa. Bueno, ¿Qué pasa si pongo el cable y entro a la página de comercio? Bota 480 archivos en una sola página. ¿Por qué? Porque hay joder. Hay todo lo que estoy contando acá. Y si entramos en el CSR México, probablemente una pantalla de login que solo tiene un usuario y una clave. ¿no? A ver, en pantalla donde hay usuario y clave y van a cifrar, bajan un archivo para cifrar J Cripto, JS Cripto, no Cripto para babosos, <risa> JS, Memory JS, Performance JS, Carajo JS, Jodete.css. <risa> Por Dios, me van a agarrarlo. Subirlo, patearlo, chancarlo y matarlo. Ya, iré a la cárcel. Está bien, iré a la cárcel, pero un imbécil menos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me equivoco. Dime que me equivoco, por favor, para sacarte mi artillería. 30 años de experiencia. Okay. La verdad que, que lo plaste la pared poco. ¿Sí o no, muchachos? A ver, ¿tú qué dices? ¿Tienes experiencia? ¿En qué? ¿Tú? Considera que tienes 30, 40 años de experiencia. O sea que yo soy un payaso. O sea, que me dedico a vender ceviche. Tú, un producto fabrica mobile, iOS, Android, bacán. Ah, sí. Bien. No has visto nada de lo que es bueno. ¿Está claro o no? ¿Sabes lo que es investigación? ¿Por eso dónde es eso? ¿En qué lugar encuentro? ¿En qué kiosco? ¿En qué, 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 ¿Qué universidad me va a enseñar eso? Bien. Tengo años así, años de locura formando a gente para acá, en Google, enseñando a formar bien. Sí, pero lamentablemente yo soy una sola persona. Una sola persona no puede luchar contra miles, somos 20. Casi llegamos a 30.000 programadores. Eh, en punto .net somos más de 15.000 programadores en el Perú. ¿sí? De los 15.000 te he enseñado más de 1.000 programadores. Pero esos 1.000, yo les enseño, digamos, hace 10 años, hace 15 años les he enseñado a algunos, y ya pues aprenden el curso y luego se creen bacanes y hacen un montón de sistemas, ¿no? Se supone que ellos dicen que agarran experiencia, ¿me entienden o no? Nunca uno agarra experiencia. Eh, yo les he mostrado a mis alumnos que esta misma técnica de relación o esta técnica de búsqueda, yo cada curso que enseño, o sea, cada tres meses que hago un nuevo taller, la búsqueda la cambio, la ordenación la cambio, el filtro la cambio. La subida del archivo que tú has visto, yo empecé subiendo un archivo de un giga, ponte en 10 minutos, pero lo hice. Para empezar, nadie lo hace, ni siquiera logra subir el archivo, se cae en la red. 
Yo lo hice 10 minutos, luego lo bajé a 5, luego lo bajé a 3, luego lo bajé a 30 segundos. Y eso termina, eso vale más que un aplauso, eso vale, o sea, ¿me entiendes? Eso vale empezar a, eso vale lo que sea, eso vale insultar, eso vale ofender, eso vale todo, porque antes de que yo llegara, nadie hacía nada. Yo prefiero, ese es mi lema, yo prefiero que alguien me ofenda, me insulte, se burle, lo que sea, pero que me enseñe. A lo contrario, los profesores vienen acá, te tratan bien, te dan certificados, te ponen la forma roja, una chica que te salude, te dan un título, te dicen que eres bueno, te, te franelean, te buscan trabajo, pero te han, te han violado, te han ultrajado, te han reventado mentalmente, te han enseñado basura pura, pero tú la tomas como no, había agradecido el profesor, lo máximo, excelente, vamos a nombrarlo en MVP, en CT. Por eso usted es lo máximo, trata bien a la gente, enseña bien, él te viola mentalmente, él te mata mentalmente. Pero tú, como tu nivel mental no es tan bueno, no es alto, no sabes distinguir una agresión mental. ¿Tú sabes distinguir una agresión mental? Yo tengo una teoría. Todos ustedes físicamente detectan cosas. Si yo te meto un lado, me lo regreso. Si a una chica le meto la mano, me mete una cachetada. Porque distingue una agresión física. Que una persona que no tiene un buen nivel cultural y no se preocupa en su vida por tenerlo, no distingue una agresión mental. ¿Tú sabes lo que es agresión mental? Nuestras vidas es una agresión mental. Nos han estafado, nos han engañado, nos han ultrajado. Nuestros padres, nuestros maestros de colegio, de primaria, secundaria, universidad, instituto, y nuestros colegas de trabajo, nuestro arquitecto que más sabe, nuestro consultor senior, él no quiere hacer cosas malas. O sea, él no es malo, pero, ojo, él no, o sea, no lo hace con intención, pero en el fondo está haciendo mal, sin intención. ¿Me entiendes? Cuando tú matas a alguien, sea que lo mataste porque el pata se cruzó, porque tú ibas a velocidad, porque tenías que llegar al trabajo, porque te quedaste dormido, porque estás borracho, no importa el pretexto, el tipo está aquí, muerto. Igual, nosotros si nos educaron, nuestros padres nos educaron con cariño, pero mi madre no era una genia, ni era la madre de Teresa Calcuta, mi padre no era este, ni tampoco era Steve Sauder, ni nada, nos entendemos o no. A mí no me enseñó mi trabajo, mi arquitecto no era este, mi arquitecto de, de sistemas, el que me enseñó mi primer trabajo, mi plantilla, no era pues Douglas Trojo. Tampoco era este, Nicolás Saca, que son gurús de, de JavaScript, de performance, del web, que, que, que saben el ABC de las cosas. Si no es un pelagato que probablemente sepa más que, más que el resto, sabe más que el resto, pero no sepa. No significa que sepa. Si no muestra tu código, fácil. Yo me quedo callado. Hacemos una apuesta. Si de 100 líneas de código le encuentro más de 50, te pago un millón de dólares. ¿Aceptas la prueba? Muéstrame tu sí, mira, mejor. Una por una, delante un jurado, vamos detectando por qué. Y al costado te coloco la, 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 la versión correcta de la formación. ¿Qué trato de mostrar? O sea, que nadie dice, no, trato de mostrar que todos somos producto de la casualidad, no somos producto del esfuerzo, ¿sí? de la investigación, de la claridad. Todos trabajamos, pero nadie hace lo correcto. ¿Entendido? Yo, como profesor, como maestro, me preocupo porque mis alumnos sepan lo correcto y no lo que está de moda. ¿Alguna pregunta? Ya, profe, yo ordenó, ¿qué toca? En tres minutos se una paginación, un filtro y todo está basado en tecnología. ¿Y qué he usado? Solamente copio y pego una función, la que necesito. Eh, de acá, ¿qué haría? Copiaría y pegaría solo la función que necesito, de acá también, de acá también, y ya tengo un solo JS y un solo CSS. Ahorita no funciona así. Copio con todo, todos los CSS y todos los JS. Eso está mal. El abuso de framework, cuando yo, si yo soy Angular y soy un Google y creo Angular, lo creo para que solo uses Angular. Pero tú usas Angular y Ender y Nocao y jQuery y Bootstrap y quiero un Splitter y Splitter y saca. Ya. El que lo creó no te está diciendo que uses miles de cosas porque nadie en su salvo juicio en este mundo dirá que debes usar todo. Te dice, o sea, si yo creo un framework para usar solo eso, o sea, está bien que uses uno solo. Digamos ya 3 JS y 2 SS, 3 SS, pero no pues 30 JS. 20 CSS, 500 sigmas, no seas abusivo, eso no funciona. Digo, profe, le pongo a hacer el. Bien, profe, estoy minificando y diciendo, vamos, eres un idiota, o sea, la verdad que ese es el imbécil. Es el imbécil, o sea, una persona que no sea cortada te ganaría, porque él o sea, todavía no está eliciado, no tiene el cerebro podrido como lo tiene la mayoría. Y a, gracias a quién es, fuerte, cortesía y. ¿No? Demos gracias y cortesía a qué? Solito no transformado. Ha habido alguien que ha copiado, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Nuestra formación de chiquitos, hay una madre, hay un colegio, hay una primaria, una universidad, un instituto, y hay trabajo donde has sido formado así, ¿sí o no? Sí. Bien. Yo a mis alumnos los trato fuerte, duro, soy duro con él, como, como su padre, pero me quieren mucho, hasta la muerte. Esos alumnos darían su vida por mí. ¿Por qué? 
porque soy como su padre. Si bien es cierto, lo grito y todo, pero les enseño la luz, les hago ver ¿no? el camino correcto. Y cada uno de ellos son grandes, se pasean. Yo le digo, muchachos, pueden salir a patear trasero. ¡Eh! Vamos a atacar la vallejo. Dice un padre de mi salud, la gente va a patear el trasero, te va a doler, sí, te va a doler. Te va a patear, te va a doler. Los dos te van a poner morado. Es okay, salud lo mismo. A ti no te va a matar. Conmigo no vas a competir. Pues, ni con mi alumno no vas a competir. ¿Me entiendes? No, conmigo ya es un tipo de Y para competir con la gente del extranjero. Yo no voy a competir contigo, con nadie. Yo vengo a enseñar, yo quiero formar que quizás de acá salga alguno, quizás, quizás no. No lo tomes como burro, es la realidad. Sino que yo soy un jocoso, sar, sar, sarcástico. Pero yo preferiría sarcástico y directo a que ser un hipócrita. Sarcástico no, ¿qué sabes de eso? Ya te enseñaron un montón de hipócritas. ¿sí? Ya te enseñaron gente que dice que. Todo lo que te enseñan no va a resolver el problema. Acuérdate de todo lo que te enseñan no va a resolver el problema. Ha puesto mi vida. Un día me busca, o sea, ¡pum! Lo maté. Sí resolvió el problema. <risa> Usted me se me engañó. Usted fue el que me ultrajó mentalmente. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Quieres ver algo más con respecto a esto? ¿Alguna duda? Profesor, campo fecha. Oh, esa payasa. La fecha es un número. O sea, ¿qué? Profesor, es que no aprobó con todo tipo de datos. Este... <risa> Doctor. Ah, una pregunta. ¿Esto dónde está yendo, fuerte? Profesor, pero seguro no es esto. Mira, todos los que tienen uno. ¿Y a cuántos son que tienen diez? Ascendente, descendente. Ascendente, descendente. Ascendente, descendente. Ascendente, descendente. ¿Está claro o no? Porque hago sobre la matriz la ordenación. Y la matriz ya está filtrada. ¿Captas o no captas? ¿Se entiende? Borre los filtros. Y ahí está. Listo. ¿Dónde está el código? Pregunta, ¿va al servidor? No. ¿Cómo hace la mayoría de gente eso? Ah, Actualmente sí, hay librerías JS que hacen eso, pero antes la gente hacía un clic y iba al servidor, ordenaba y luego le ponía una renderización parcial. ¿Y lo traía con JSON o no? ¿Sí o no? ¿Ustedes lo con JSON? ¿Sí? ¿Sí, no? Eh, ¿No te debería darte vergüenza eso? Sí. Ah, claro, no te dio vergüenza porque no hubo un tipo como yo que empezara a joder. ¿Cierto? Cierto. Cierto. ¿O me equivoco? No, no, hasta que nadie te molesta y nadie te dice que estás mal, tú, chévere. Ya, grabo ese día.